Ikaw ba ay naghahanap ng solusyon kung paano mo mapapabilis ang inyong mabagal na computer? Ayan. Uh, para sa itong video na to, ayan, uh, bago tayo magsimula, like and subscribe kayo para ma-notify kayo pagka uh, upload tayo ng mga ganitong video. Ayan. Ang computer mo ba ay mabagal? Ayan. Halos hindi ka na makaklik. Uh, pagka-click mo, kahit Facebook lang or YouTube, naglo-loading na. Or hindi mo malaro yung mga uh, games na gusto mo dun sa inyong PC. Yan. Uh, ngayon, yung video natin, turo ko sa inyo kung paano nyo ba ma-upgrade or i-upgrade ang inyong mga computer, desktop, or laptop. Yan. Uh, kung paano ba siya pabibirisin or mga dapat nyo gawin sa inyong mga desktop computer para kahit pa paano bumilis or uh, hindi na siya hindi na siya katulad ng ano uh, uh, parang pagong na sobrang bagal na computer uh, ngayon kasi meron sa akin client na nagpagawa uh, ibablog natin para makita nyo kung paano ba yung gagawin at uh, kung ano ba yung kailangan nyo para Uh, bumilis ang inyong computer. Let's go! Pakita ko sa inyo. Yan. Ito po yung ating uh, computer. Makikita mo. Yan. Papansin mo. Yung itsura niya is old model na. Yan. Matagal na siya. Yan. Uh, based on my checking dito uh, ang computer nito is, is uh, 10 years na o 12 years hindi ako nagkakamali yan ang motherboard nito is yan po ito sa inyo GAP35 TS3R yan DDR2 pa yung kanyang uh, RAM slot ang kanyang uh, CPU is Uh, dual core ah ano eh core to duo pala sorry core to duo tapos meron syang video card na GT630 1 gig yata 2 gig yung pagkakaano yan tapos meron syang dalawang ah uh, HDD or disk drive tapos meron din syang dalawang ano floppy disk Uh, o ano-ano pa Ayan. yung model nya uh, gagawin nyo lang ang gilang ako sa kanila pinabili ko sila nitong makikita nyo SSD Ayan. Uh, ang reason kasi ng client ang bagal ng desktop or ng system unit uh, gusto ng client mapabilis uh, ito yung recommend ko pinabili ko ng SSD solid state drive yeah. uh, yung uh, bilis nga pala nito is times 10 dito sa hard disk drive yung bilis nung kanya uh, yung pinakang ano nya system mas mabilis kasi yung pag SSD yung gamit mo although meron pang mga M.2 yan Uh, dito kasi sa case natin hindi pwede yung mga ganun kasi yung board is hindi naman supported ng M.2 yung mga uh, yung M.2 na SSD uh, recommend lang sa mga gantong unit uh, mga for to duo yung mga ganyan SSD 6GB per second yung ano tapos 2.5 yung ano sa ata SATA 3 yan. ang model na nasa harap natin is K5120G yan ang brand nito is Passpeed tama ba Passpeed yan, yan. Uh, ang gagawin natin is dito natin ilalagay yung ating uh, OS or operating system na ng unit para bumilis 
yung boot booting nya yung boot up tapos uh, tsaka yung mga uh, system na kung anong gagawin mo mag edit ka facebook uh, mag microsoft word yan, adobe uh, kung ano ano pa para umulis yan Uh, simulan na natin tap save ko lang yung mga files tapos install natin yung uh, Windows 7 yan pakita ko natin sa inyo kung paano ba install dito at ito dito yung Windows yan Yan, una po natin gagawin ay uh, mag-upload tayo ng hardware ng ating mga computer. Uh, itong uh, isa na dito yung ating hardware na SSD o tinatawag natin solid state drive. Yan. Uh, ito na naikabit ko na doon. Uh, hindi ko pa siya pinipix. Yan. Uh, kung mabagay yung computer uh, dito kasi sa case natin mapansin nyo uh, apat na yung RAM nya kung may slot pa kayo ng RAM mag add kayo ng RAM yung pinaka maximum na yun yung motherboard yun yung iano nyo uh, second yung hardware naman na video card uh, mag add kayo ng video card para hindi naman ganun nahihirapan yung ating Uh, processing unit computer processing unit uh, para medyo kainin din ng video card na ilalagay nyo yung system yung pag handle din sa mga uh, gagamitin yung mga apps or games yan uh, sisimulan na natin uh, kung bakit ba tayo kailangan ng, ng SSD uh, kasi dito natin ilalagay yung ating uh, OS or operating system natin para mas mabilis yung kanyang boot up uh, mas mabilis mas mararamdaman nyo yung bilis ng computer pagka ganun Yan. install na natin sya at ngayon uh, ito yung ating mahiwagang flash drive Yan. ang tawag po dito sa uh, ay, ano na to hardware nito is flash drive or kilala na natin bilang USB yung iba kasi ay ang akala lang nila dito USB may USB ka ba ganyan pero ang tawag, tawag dito is flash drive talaga Yan. dito naka install yung ating OS eh, makikita nyo yan ah, salpak na natin sya doon ah, simulan natin mag format yan Let's go. Yan, on ko lang. Yan, naka-on na siya. Uh, press natin yung delete o del sa keyboard or F2 para mapunta tayo sa ating BIOS. hindi na tayo sa ating BIOS kapag mag install po kayo ng Windows uh, ang lagi nyo pong tatandaan is uh, ang first boot na gagawin nyo po is yung flash drive or kung saan magagaling yung inyong OS or operating system nyo yun yung first boot Ayan. Uh, isaset nyo lang siya sa first boot napin nyo lang napin lang natin select natin USB okay. 
USB HD Tapos F10 Tingnan natin yung F10 Para ma-save yung Ginawa natin Ayan. First boot yung ating flash drive Two hours later. Ayan mga kaming Nandito na tayo sa ating Windows setup uh, Pag mag Set up kayo ng bootable USB Uh, make sure nyo na na first boot yung USB or yung inyong flash drive na ginamit para lumabas yung inyong uh, ginawang operating system. Yeah. install na tayo. Next mo lang. Windows Ultimate. Pre-activated na siya. Check lang to. Next. Ah, dito, upgrade and install files. Ano siya? Yeah. Ah, dito, select natin yung bago yung SSD. Ayan, para bumilis. Ito. Ang papansin mo dyan is Ayan. Unlocate. Yung unlocate na yan, uh, i-apply natin siya as an uh, bagong drive para mabasa siya. Ayan. Okay lang. Ayan, okay na siya. Uh, makikita nyo. Na partition na siya. Meron na siya dalawa. May system na. Is primary. Uh, isiselect nyo yung primary. Tapos, next. Para doon mag install yung ating OS. Installing na yung ating OS sa uh, ating SSD. Ayan, nagkaka-copy na siya. Uh, dito, ito nga po na yung ating SSD. Ayan. Uh, hindi ko po siya pinipix kasi uh, install pa natin yung Windows para mas mabilis. Ayan. Nahintayin lang natin matapos. Ah, uh, Maguhan 100% ito. Ayan. Tapos mag-restart siya. Ayan. 